ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പൊ എന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് നോക്കാം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ മീൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി പാറ്റേൺസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എമങ് ദി വേരിയബിൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇറ്റ് യൂസിംഗ് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് Analysis of data is considered to be highly skilled and a technical job which should be carried out only by experts only by means of organizing analyzing and interpreting the data their salient features in the relationship cause and connections can be brought out analysis of data enna parnu kenjal or object ne kurichu allengil or data ne kurichu allengil or variable ne kurichu study nadathugeyum അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുക അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇത്തരം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത്രത്തോളം ടെക്നിക്കലി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ചെയ്യുക ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലൂടെ അവരെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഡാറ്റാസിനെ ആദ്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവരിങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അവർ ഓരോ ഡാറ്റേൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് കണക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവർ ആ ഡാറ്റാസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡാറ്റാസിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് കണക്ഷനും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ഓരോ ഡാറ്റാസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അതായത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ അനാലിസിസ് കൊണ്ടുള്ള പർപ്പസുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് സമറൈസസ് ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് മീനിങ് ഫോൾ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ആ കുറേ ഡാറ്റാസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാനും അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഫോമിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടുവരിക നമ്മളുടെ ഈ വലിയ ഡാറ്റാസിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് മേക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടു ബി എക്സാക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആൾക്കാർക്ക് വിവരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസിന് എന്ത് ചെയ്യുക വലിയ ഡാറ്റാസിന് അവരെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിവരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ നടത്തുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റി
അനാലിസിസിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് യുണിവേരിയറ്റ് ബൈ വേരിയറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇസ് ലാർജ്ലി ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദി വേരിയബിൾസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റഡി ഇൻ സച്ച് അനാലിസിസ് ദർ ആർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾസ് ഓർ മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾ കോൺസിക്വൻലി വി ഹാവ് യുണി വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ബൈ വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിലൂടെ എന്താ സ്റ്റഡി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതായത് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഈ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ആവാം രണ്ട് വേരിയബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ആവാം അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അനാലിസിസിനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കട്ടോസ് യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് മേക്സ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ കമ്പാരി എഫിഷ്യൻസി പ്രിഫറൻസ് എക്സെട്രാ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ അതായത് യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം അതിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കേട്ടോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഈ യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസിൽ പെടുക അപ്പൊ ഈ യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിഫറൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രിഫറൻസും കമ്പാരിസനും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് യുണി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോറലേഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എക്സെട്രാ കോറലേഷൻ അനാലിസിസും റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസും ഒക്കെ എന്താണ് ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസിൽ പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മുടെ കോറലേഷൻ അനാലിസിസും റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അനാലിസിസ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് കനോണിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എക്സെട്രാ അതായത് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസിൽ പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അനാലിസിസ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് കനോണിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് This is concerned with the drawing of inferences and conclusions from the findings of a study. There are two areas of statistical inferences, statistical estimation and testing of hypothesis. Statistical estimation involves estimation of the population values from the results obtained from a sample data analysis. Testing of hypothesis is a
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അസംഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ അസംഷൻ എത്രത്തോളം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടോട്സ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് The tools and techniques of statistics can be studied under two divisions of statistics, namely descriptive statistics and inferential statistics. രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ടൂൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കെട്ടോസിസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ റിക്രൂഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് കോയപ്പിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇത്രയും ടൂൾസുകളായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഓർ ജഡ്ജിങ് സം റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം യൂണിറ്റ്സ് സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സ് This statistical process of selecting items is called sampling. Inferential statistics facilitates estimation of some population values known as parameters on the basis of sample value. These test statistics are used in testing hypothesis to determine with what validity the conclusions are drawn. Inferential statistics are mainly used to be used to sampling and parameters. Okay, in the population, we have a few values and we have a few values and we have a few values. What is parameter? We have a few values and we have a few values and we have a few values. Population values and we have a few values and we have a few values. This is a parameter. We have a few values and we have a few values. Assumptions set it to conclusion. We have a few values and we have a few values. Inferential statistics are used to be used to ായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ